আমি ডাক্তার বি এম আতিকুর জামান ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি করোনা মহামারীর এই ক্রান্তিকালে একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে নিয়ে এবং তিনি আসলে করোনা ভাইরাসের বিশেষজ্ঞ একজন ইনফেকশিয়াস ডিজিজ স্পেশালিস্ট আমাদের আমেরিকার এক প্রখ্যাত বাংলাদেশি চিকিৎসক আমার সাথে এখানে আছেন আজকে ডাক্তার মশিউল চৌধুরী ডাক্তার মশিউল চৌধুরী সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন ড্রেক্সেল কলেজ অফ মেডিসিন তার পাশাপাশি ডক্টর মশিউল চৌধুরী বিভাগীয় প্রধান ইনফেকশিয়াস ডিজিজ ডিপার্টমেন্ট ক্যান্সার হসপিটাল অফ আমেরিকা মশিউল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য হ্যাঁ ডক্টর আতিক জামান তোমাকে আমি আতিক বলেই ডাকবো তুমি আমার ছোট তো আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ একটু কারেক্ট করে দিচ্ছেন যে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট সেন্টার অফ আমেরিকা আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটা মহামারীর মধ্যে আপনি কাজ করছেন দুটো খুব হাইরিক সিচুয়েশন একটা হলো যে আপনি ক্যান্সার রোগীদের দিয়ে কাজ করছেন আরেকটা হলো যে এদের মধ্যে অবশ্য করোনার সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং করোনা রোগীদেরকে আপনি চিকিৎসা করছেন প্রথমে আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যে কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি তো আছেন মানে করোনা ভাইরাসের একটা খুব স্বচ্ছ ঘাটিতে নিউ জার্সিতে এবং আপনারা একটা খুবই খারাপ সময় অতিক্রান্ত করে এখন ভালোর দিকে যাচ্ছেন সূর্যের মুখ দেখছেন আপনার কাছে প্রশ্ন যে এই যে ছটা মাস চলে গেল এই মহামারী ছটা মাস এই ছটা মাসে যদি আপনি পিছন দিকে ফিরে তাকান আপনি কি দেখতে পান আমরা কি আমাদের যতটুকু করবার দরকার ছিল ততটুকু আমরা করতে পেরেছি আমরা কি হচ্ছে ভালো করতে পারতাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রথমে আমি তোমাকে বলছি যে থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ড ওয়ার্ডস আমরা সবাই যুদ্ধ করছি আসলে এখানে করোনা ভাইরাস ইনফেকশনটা খুবই নতুন এবং সমস্ত চিকিৎসক নার্স সবাই এটা আমরা জানছি এবং যুদ্ধ করে যাচ্ছি তো সেইভাবে স্পেশালিস্ট এখনো সবাই স্পেশালিস্ট বলা যায় আবার সেইভাবে স্পেশালিস্ট হয়তো হয়ও নেই এখন আমরা নতুন করে জানছি প্রতিদিনই তো যেটা প্রশ্ন করলে সেটা হলো যে আমরা এই ছয় মাসের জায়গায় এসে আমরা পিছনের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা কি আবার যদি আমাদের সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে কি আমরা অন্য রকম কিছু করতে পারতাম কিনা তো সেখানে আমি বলবো যে কিছু কিছু জিনিস ভালো হয়েছে আমাকে আশ্চর্য করেছে এবং কিছু কিছু জিনিস আবার আমাদের একটু হতাশাও করেছে তো আশ্চর্য যেটা করেছে যেটা আমি বলবো সেটা হলো যে আমরা এমন একটা যুগে আছি যেখানে বিজ্ঞান অত্যন্ত রকমের সুদূর প্রসারী এবং অত্যন্ত রকমের ভালো দিকগুলো আমাদেরকে নিয়ে আসছে এবং খুবই সফিস্টিকেটেড এবং সেটার ফল বোধে আমরা পেলাম এবার কারণ আমি একটু যদি পার্সপেকটিভ দেখাই যে আমরা মহামারী যেটা এই সংক্রামক ব্যাধির মহামারী সেটা যদি আমরা ইতিহাস দেখি গত এক হাজার বছরের ইতিহাস তাহলে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হলো প্লেগ ইউরোপে যে প্লেগ হয়েছিল সেই চোদ্দশো সাল থেকে শুরু করে সতেরোশো আঠারোশো সাল পর্যন্ত মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ মানুষ মারা গেছে এবং প্রায় হাফ অফ ইউরোপ খালি হয়ে গেছিল একদম তখন কোন রকম আমাদের কনসেপ্ট ছিল না কোন রকম এই জনস্বাস্থ্য পাবলিক হেলথ কিভাবে এটা কন্টামিনেশন হয় ছড়ায় কিভাবে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে কিভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা করতে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না শত শত বছর কিন্তু ধারণা ছিল না তারপর যদি আমি আসি যে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে আমরা সবাই কিছুদিন ধরে স্প্যানিশ ফ্লুর কথা বলছি এটা আগে কখনো আমরা কথা বলি না এটা নিয়ে যে স্প্যানিশ ফ্লুটা যখন হয়েছিল উনিশশো আঠারোশো বিশ সাল দিকে তারপরেও প্রায় পনেরো থেকে বিশ বছর লেগেছে শুধু এটা কি দিয়ে হয়েছিল যে আমরা ওই ভাইরাসটাকে তখন জানতামই না তো সেটার সাথে যদি আমি তুলনা করি যে ডিসেম্বর টোয়েন্টি সেভেন টু থাউজেন্ড যেটা যে প্রথম রোগী ভর্তি হলো উহান হসপিটালে এবং সেই রোগীর যে ভাইরাস দিয়ে হতো হলো সেটা কিন্তু 
আমরা শুধু জানি না যে কোন ভাইরাস সেটা পিসিআর করা হলো জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস আমরা জানি এবং জেনেটিক কোড আমরা জানি 14 দিনের মধ্যে এবং সেটা টেস্ট কিভাবে করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা ছড়িয়ে দিলাম পুরো বিশ্বে মোটামুটি বলতে পারো যে 4 থেকে 7 7 7 এর মধ্যে এটা তো অভাবনীয় একটা ব্যাপার এটা তো আমরা চিন্তাই করতে পারি না আমরা যদি পিছনে দিকে তাকাই সেই জিনিসটা আমি বলবো যে সাংঘাতিক রকমের আশ্চর্য করেছে আমাকে এবং আমাদের যে জ্ঞান এটা সম্বন্ধে যে ধারণা এটা কিভাবে ছড়ায় কিভাবে সংক্রমণ করে সেটাও বেশ সফিস্টিকেটেড তবে কিছু কিছু জিনিস যেটা আমরা বলবো যে আমাদেরকে হতাশ করেছে সেটা হলো আমাদের রেসপন্স আমাদের এই করোনা ভাইরাস একটা জিনিস আমাদের শিখিয়েছে যে আমরা উন্নত বিশ্ব অনুন্নত বিশ্ব এই ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড কিংবা ডেভেলপ ওয়ার্ল্ড কিংবা রিচ ওয়ার্ল্ড খুবই এক নম্বর হেলথ কেয়ার সিস্টেম এগুলো আমরা বলতে পারি কিন্তু করোনা ভাইরাসটা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে যে এগুলো বোধ হয় আমাদের আবার চিন্তা করে দেখতে হবে কারণ আজকে যদি আমরা আমেরিকার দিকে তাকাই এই দেশে বসে আমরা কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি যে সমস্ত বিশ্বের ওয়ান ফোর্থ কি ওয়ান থার্ড কেস হবে আমাদের আমেরিকাতে যেটা যেখানে নাকি আমাদের এত বিজ্ঞান এত টুলস এত হাইলি সফিস্টিকেটেড হেলথ কেয়ার সিস্টেম তো সেখানে যে চ্যালেঞ্জটা আমরা দেখছি সেটার কতগুলো কারণ আছে আসলে একটা জিনিস আমি এখানে অনেকগুলো কারণ আছে আমাদের গভর্নমেন্ট রেসপন্স অনেক কিছু কিন্তু আমি একটা কারণ আমি যেটা হাইলাইট করতে চাই এখানে সেখানে হলো যে আমার আমরা হয়তো পলিটিশিয়ান এবং অনেকদের যারা এসব প্ল্যানিং করছে যারা তাদেরকে অনেক কিছুই দোষারোপ করতে পারি আঙ্গুল দেখাতে পারি কিন্তু আমরা বোধ হয় এই বিজ্ঞান সমাজ চিকিৎসক সমাজে কিছুটা দায়ভার আমাদের আছে এবং সেটাই আমি একটু বলতে চাই এখানে যে আমরা এই যে এসিমটোমেটিক ট্রান্সমিশন যাদের লক্ষণ থাকে না তারা যে এটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেটাই কিন্তু সবচেয়ে মূল কারণ আজকে এত সংখ্যক এত মহামারী যে হলো কারণ আমরা প্রথম দিকে আমরা বেশ কিছুদিন দেরি করেছি এটা জানতে জানার পরেও কিন্তু আরো বেশ কিছুদিন দেরি করেছি যে মানুষকে অ্যালার্ট করতে তুমি হয়তো মনে রাখবে যে আমাদের এই মাস্ক পরার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেক পরে আসলো জানুয়ারি ডিসেম্বরের শেষে এটা ডায়াগনোসিস হলো জানুয়ারিতে আমরা জেনে গেলাম যে এটা হিউম্যান টু হিউম্যান ট্রান্সমিশন হয় তারপর আমরা কিন্তু ফেব্রুয়ারি গেল ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এসে একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট এবং ডাক্তার ডক্টর রথ যার কাছে নাকি বিশ্ব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে এই একটা ব্যক্তি কিন্তু সবাইকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এটা আসলে তোমরা ভুল বলছো এটা শুধু সিমটোমেটিক মানুষ কিন্তু এটা শুধু ছড়ায় না এটা এসিমটোমেটিক লক্ষণ যাদের নাই তারাও ছড়াচ্ছে এবং তার কাছে যখন প্রথম রোগী আসলো সে একজন জার্মান বিজনেসম্যান তার সাথে দেখা গেল যে একজন চাইনিজ একজন ভিজিটরের দেখা হয়েছে কিন্তু সেই চাইনিজ ভিজিটর কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণ বিহিন ছিল এবং সেটাই তাকে অ্যালার্ট করেছে সে সাথে সাথে নিউল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন বললো যে আমি একটা প্রতিবেদন দেব তোমরা এটা নাও কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তখন তারই আর একটা রাইভাল সায়েন্টিস্ট সে বলল যে না আমাদের ডেটা তা বলে না চাইনিজ ওমেনের সাক্ষাৎকার নিল কিন্তু সাক্ষাৎকার নিয়ে তারপরে বলল যে না আমার তো মনে হয় না আমাদের তো মনে হয় না সে লক্ষণ ছিল না তার তো জ্বর হয়েছে আসলে জ্বর হয়েছে সে চায়না ফেরার পর যখন রথ ওরকে দেখলো তখন কিন্তু তার কোনো লক্ষণ ছিল না যাই হোক সেখানে প্রচন্ড রকমের সায়েন্টিফিক রাইভালি ছিল তারা ফোন করে নিউল্যান্ড জার্নাল মেডিসিন বলল যে ডক্টর রথের এই সায়েন্টিফিক এভিডেন্স তুমি উঠিয়ে নাও তার নাম উঠিয়ে নাও কিন্তু তারা রাজি হলো না যেটা না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যেটা নাকি আমাদেরকে আবার ক্ষতিয়ে দেখতে হবে তখন অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সায়েন্টিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা জেনেটিক অ্যানালাইসিস করলো এসিমটোমেটিক পার্সনদের মধ্যে তারপর দেখলো যে না ডক্টর রথির ঠিক সে জার্মান সায়েন্টিস্ট যেটা বললো সেটা করতে করতে কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে গেল কারণ এই এই মহামারীর সময় কিন্তু এই দেরি হওয়াটা প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ড প্রতি ঘন্টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব মূল্যবান এখানে আমরা যদি এসিমটোমেটিক মানুষকে করে ছেড়ে দিই যেমন আমরা যে কোনো স্ক্রিনে আমরা জিজ্ঞেস করছি তোমার কি জ্বর আছে কিনা কাশি আছে কিনা হাঁচি আছে কিনা তারপর তাকে বলছি ঠিক আছে তুমি যদি না থাকে তাহলে তুমি ঘুরে বেড়াতে পারো 
কিন্তু তা তো হলো না অ্যাসিম্পটোমেটিক পারসন কিন্তু লক্ষণবিহীন পারসন কিন্তু 60 টু 70 পারসেন্ট ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তো তারপর যখন এটা এস্টাবলিশ করা হলো WHO কিন্তু প্যান্ডেমিক ঘোষণা করলো মার্চ 11 এ তো জানুয়ারি প্রথম থেকে মার্চ 11 পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস চলে গেল আড়াই মাসে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ ইনফেক্টেড হয়ে গেল তো এই অ্যাসিম্পটোমেটিক ট্রান্সমিশন ব্যাপারটা আমরা কিন্তু আমাদের সায়েন্টিফিক কমিউনিটি এটা দায়ভার নিতে হবে কারণ আমরা মানুষকে প্রথম দিকে প্রচন্ড কনফিউজ করেছি মাস্ক পড়তে হবে না সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে জুন মাসেও যদি আমরা গুগল করতাম যে অথর নাকি নিউইয়র্ক টাইমসে এটা এই গল্পটা লিখেছিল সে জুন মাসে গুগল করেছিল যে WHO এর একটা অ্যাডে ছিল যে তোমার যদি সিম্পটম না থাকে তাহলে তোমার মাস্ক পড়তে হবে না তো এই যে কনফিউজিং যে আমাদের এই এই মেসেজটা এটা কিন্তু ঠিকমতো গেল না মাস্ক পড়তে হবে কি হবে না এটা নিয়ে আমাদের বিতর্ক হলো সার্জন জেনারেল নিজে টুইট করলেন যে না মাস্ক পড়তে হবে না জেনারেল পাবলিককে মাস্ক পড়তে হবে না অথচ তুমিও জানি আমিও জানি সবাই জানে এখন যে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে প্রিভেন্টিভ মেজারগুলি তার মধ্যে একটা হলো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর একটা হলো মাস্ক এবং সেই জিনিসটা হলো বেসড অন যে লক্ষণবিহীন মানুষ কিন্তু ট্রান্সমিট করে বেড়াচ্ছে তো সেই জায়গাটাই আমি বলবো যে আমাদের সায়েন্টিফিক কমিউনিটি বোধ হয় আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আরেকটু নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত এবং আমাদের মেসেজ গুলো যাতে আরো খুব আমাদের যে বিধানগুলি মেনে নিতে হবে সেগুলো খুব জোরালো হওয়া উচিত অবশ্যই আমরা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করব কিন্তু আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে এই সংক্রামক এই মহামারী আরেকটা জিনিস আমাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে যে গভর্নমেন্ট পাবলিক হেলথ এবং ইনফেকশাস ডিজিজদের তোয়াক্কা করে না তারা কিন্তু একদম ফেজুর ডেকে আনে সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে এই যে ইনফেকশাস ডিজিজ স্পেশালিস্ট এই যে সংক্রামক ব্যাধির যে একটা স্পেশালিস্ট এটা কিন্তু আমেরিকাই অনেকেই জানত না এবং এই স্পেশালিস্টটা কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশে নাই তো কিন্তু আমরা অথচ এই মহামারীর সময় দেখছি ডক্টর অ্যান্থনি ফালসিকে প্রতিদিন হোয়াইট হাউসে এটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার সেটা আমরা জানছি তো আমার কথা হলো যে আমাদের বোধ হয় এই জনস্বাস্থ্য ব্যাপারটা এই আমাদের হেলথ কেয়ারের ব্যাপারটা ইনফেকশাস ডিজিজের ব্যাপারটা এটা সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত এখানে অনেক বেশি আমাদের ইনভেস্ট করা উচিত এখানে শুধুমাত্র যে আমরা রোগ ট্রিট করবো তা না এই যে প্রিভেন্টিভ মেজারগুলি আমরা কিভাবে এটা প্রতিরোধ করতে পারি সেদিকে আমাদের অনেক বেশি নজর দিতে হবে ইনফ্লুয়েঞ্জা সিজন আসছে আমাদের আরো মহামারী আসতে পারে সেই জন্য আমরা কি করব অনেক আগে থেকে আমাদের এগুলো আসলে তৈরি থাকতে হবে অনেক ধন্যবাদ মুসুল ভাই আপনি খুব চমৎকার ইতিহাসের কথা বললেন এবং ইতিহাস থেকে আমরা কি শিখেছি এবং আমরা এই এই মহামারীর প্রথম দিকে কি বড় ভুলটা করে ফেলেছি খুব চমৎকার করে বললেন এবং কন্ট্রাস্টটা খুব ভালো লাগলো আমার কাছে আমার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা সেটি হলো যে হ্যাঁ আমরা বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গিয়েছি তারপরেও এই ভাইরাসের জন্য একটা অব্যর্থ ওষুধ কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত বের করতে পারিনি এবং ভবিষ্যতেও বের করতে পারবো কিনা আমি জানি না কেন খুব ভালো প্রশ্ন এটা আমরা আসলে খুব মোটা দাগি আমাদের এই জীবাণুগুলোকে দেখি হ্যাঁ যে এটা একটা ভাইরাস কিংবা এটা বাঘ কিংবা এটা একটা ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আমরা জানি এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এবং ফাঙ্গাস এটি তিনটা খুব বড় প্রধান ভাগ তার মধ্যে ভাইরাসটা নিয়ে আমরা এখন আলাপ করছি সব সব জায়গায় আলাপ করছি অনেক কিছু হচ্ছে মানুষ জানছে একটা জিনিস আমি সুখের ব্যাপার যে এগুলো নিয়ে আমরা কোনোদিন চিন্তা করিনি কিন্তু এখন মানুষ এগুলো নিয়ে চিন্তা করছে ভাবছে এগুলো নিয়ে তলিয়ে দেখছে তো ভাইরাসটা এমন একটা জীবাণু যে নাকি খুবই চমৎকার এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে এই ভাইরাসটা নিজে কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে না কখনো যদি আমরা এনভারনমেন্টে ছেড়ে দিই সেই জন্য আমরা বলি যে খোলা বাতাসে খোলা জায়গায় যখন থাকবে তখন কিন্তু ভাইরাসটা বেঁচে থাকতে পারে না ওর সবসময় একটা হোস্টের দরকার একটা আরেকজনকে দরকার আরেকটা মানুষ কিংবা অ্যানিমেল কাউকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং সেই ভাইরাসটা তখন তার রিপ্লিকেশনের জন্য তার মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য আরেকটা হোস্টের উপরে থাকতে হয় তো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস এগুলো সব কিছুই খুব ইউনিক এবং একটার সাথে আরেকটা কিন্তু তুলনা করতে হয় না তো ভাইরাসটা যখন আমাদের শরীরে ঢোকে মানুষের শরীরে ঢোকে কিংবা যে কোনো অ্যানিমেলের শরীরে ঢোকে তখন এটা আমাদের মেশিনারি আমরা যেভাবে আমরা সেলের ভিতরে যে আমাদের যে 
প্রক্রিয়া গুলি আছে যে যেভাবে আমরা আমাদের ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন হয় আমরা সেল গুলি ডিভাইড হই সেগুলোকে পুরোপুরি হাইজ্যাক করে ফেলে হাইজ্যাক করে তখন আমাদের সেল গুলোকে বলে যে আমাকে শুধু রিপ্লিকেট করো আর কাউকে করতে পারবে না তুমি আমাদের নিজেদের সেলের রিপ্লিকেশন ক্ষমতাটাকে সে বন্ধ করে কিন্তু সাথে সাথে হয় কি আমাদের শরীরে যে ডিফেন্স মেকানিজম আছে যে যোদ্ধাগুলি যুদ্ধ যোদ্ধাগুলি আছে যেটা ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বলি এই হোয়াইট সেল কাউন্ট সেল বলি আমরা কিংবা টি সেল কিংবা অ্যান্টিবডি এই সমস্ত কিছুকে কিছু তখন কিন্তু অ্যালার্ট হয়ে যায় যে এ তো অ্যানিমি ঢুকেছে এখন আমাদের ওকে অ্যাটাক করতে হবে আমাদের শরীরকে রক্ষা করতে হবে এই যে অ্যাটাক করা সেই অ্যাটাক করার কিন্তু প্রক্রিয়াটা এবং ইনটেন্সিটিটা কিন্তু বিভিন্ন ভাইরাসের বেলায় বিভিন্ন রকম যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আমাদের শরীর একই জিনিস করে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ঢুকেছে এটা বিরুদ্ধে আমাকে অ্যাটাক করতে হবে এটা কিন্তু একটা পর্যায়ে পর্যন্ত হয় কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে যেটা হয় সেটা হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা মানুষরা যদি দশ জনের হয় তাহলে আট জন তেমন একটা রেসপন্স করে না সেই জন্য আমাদের শরীরটা ঠিক থাকে কিন্তু বিশ ভাগ মানুষ কিন্তু করোনা ভাইরাস ঢুকলে পরে তাদের শরীরের যে ডিফেন্স মেকানিজম আছে এটা সাংঘাতিক ভাবে রেসপন্স করে এই সাংঘাতিক ভাবে যখন রেসপন্স করে তখন শরীরের বিভিন্ন রকমের আমাদের আমরা বলি যে আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হয় আমাদের বিভিন্ন রকমের সাইটোকাইন রিলিজ হয় অমুক হয় তমুক হয় এগুলো দিয়ে আমাদের শরীর নিজেকেই নিজে আমরা দুর্বল করে ফেলি তো এই জিনিসটা এত দ্রুত হয় যে সেখানে এটাকে মানে আটকে রাখাটা খুব মুশকিল সে কারণে দেখা যায় যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে সাধারণত ওষুধগুলো খুব একটা কার্যকরী হয় না যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আমরা জানি যে ক্যামিফ্লু যে খুব কমন একটা খুব পপুলার ওষুধ সেই ওষুধটা কিন্তু আমরা যখন খাই তখন কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জাটা সম্পূর্ণ ভালো হয় না এটা আমাদের সিমটমকে হয়তো এক থেকে দুই দিন একটু কমিয়ে নিয়ে আসে তো সেখানে এই করোনা ভাইরাসের বেলাও দেখা যাচ্ছে যে রেমডেসিভির যেটা খুব পপুলার একটা ওষুধ এখন এই এই মুহূর্তে সেটা অনেক সাইন্টিফিক ম্যাথ দিয়ে অনেক কিছু দিয়ে খুব সুন্দর করে আমরা ট্রায়াল দিলাম কিন্তু দেখা গেল যে যেরকম আশা করেছিলাম সেরকম হয়নি পেশেন্ট হয়তো পনেরো দিন থাকার বদলে সে হয়তো এগারো দিনের ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারবে কিন্তু তার যে মৃত্যুর হার সেটা কিন্তু আমরা কমিয়ে আনতে পারিনি তো ভাইরাসটা খুব অন্য রকম অন্যান্য জীবাণু চাইতে যেমন এইচআইভি এইচআইভির কথা বলবো যে এইচআইভি কিভাবে আমাদেরকে অ্যাটাক করে সেটা তো জানতে আমাদের প্রায় দশ থেকে পনেরো বছর জন্য তারপর তার বিরুদ্ধে যে ওষুধ সেটা হতে যেটা ইফেক্টিভ ওষুধ যেটা বলি আমরা যে একদম কন্ট্রোলে রাখবে সেটা করতে করতে কিন্তু আমাদের বিশ থেকে পঁচিশ বছর চলে গেল তুমি হেপাটাইটিস সি নিয়ে কাজ করো হেপাটাইটিস সি এর মেরাকেল ওষুধ কিন্তু অনেক সময় লাগলো তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর তাও শেষ পর্যন্ত বের হলো কিন্তু ভাইরাস রিপ্লিকেশন মেকানিজমটা কিন্তু অন্যান্য জীবাণু চাইতে অনেক অন্যরকম সেটা বুঝতে বুঝতে আমাদের অনেক অনেক সময় লেগে যায় তারপর হলো আমাদের ওষুধের ব্যাপার খুব চমৎকার করে বললেন যে কেমন করে ভাইরাস সো ডিফারেন্ট ব্যাকটেরিয়া চাইতে এবং কেন আমরা পারছি না একটা ইফেক্টিভ ওষুধ তৈরি করতে আমার পরের প্রশ্ন হলো যে আমি জানি আপনি একটা ক্যান্সার সেন্টারে কাজ করছেন এবং যারা ক্যান্সার আক্রান্ত তাদের যে মানুষের যে কোষের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সেটা আপনার থেকে কমে যায় এবং তাদের কেমোথেরাপি পেতে হয় এবং এই ক্যান্সার তো বসে দেয় তারাও তাদের মতন কাজ করে যাচ্ছে কিভাবে মানব শরীরকে ধ্বংস করে দেবে আর তার পাশাপাশি করোনা ভাইরাস তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আপনি এরকম একটা কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছেন এবং আমার আমার জানতে ইচ্ছে করছে যে আপনি কি দেখছেন এই ক্যান্সার রোগীদের যে ট্রিটমেন্ট করছেন এবং একই সাথে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীদেরকেও ট্রিটমেন্ট করছেন এটা একটা ইউনিক সিচুয়েশন এ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন আপনি খুব সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন করলে তুমি কারণ আজকে একটা ডেটা বের হলো স্লোন ক্যাটারিং যেটা আমাদের খুব নাম করা একটা ক্যান্সার সেন্টার তারা কয়েকশো ক্যান্সার পেশেন্ট যাদের নাকি কোভিড হয়েছে প্রায় চারশোর উপরে হবে তাদের উপরে একটা যে স্টাডি করেছে তারা যে আউটকাম সেটার ডেটা বের হলো সেটাতে দেখা গেল যে ফর্টি পার্সেন্ট ক্যান্সার পেশেন্ট কিন্তু খারাপ হয়ে যায় যেটা নাকি আমরা বলি যে মাত্র পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট মানুষ খারাপ হয়ে যায় যদি কোভিড হয় তো ক্যান্সার পেশেন্ট সাধারণত দুই থেকে তিন গুণ বেশি খারাপ হয় যদি তাদের কোভিড হয় সেটা খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার 
এবং এই ক্যান্সার پیشنট যদি কোভিড হয় তাহলে প্রায় শতকরা 20 ভাগ ক্যান্সার پیشنট কোভিড پیشنট তারা কিন্তু সিরিয়াসলি ইল হয় মানে তাদের আইসিইউ দরকার হয় তাদের ভেন্টিলেশন দরকার হয় তো সেই নাম্বারটা অনেক বেশি যেখানে আমরা 5% জানি সেখানে সেটা হলো 20% তো সেই কারণে ক্যান্সার پیشنট দের অবশ্যই আমাদের একটু আলাদাভাবে দেখতে হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে কিন্তু একই সাথে এই স্টাডিটা দেখালো যে ক্যান্সার پیشنট দের কিন্তু আমরা যে কিমোথেরাপি দিচ্ছি বা রেডিয়েশন থেরাপি দিচ্ছি কিংবা সার্জারি করছি সেটার উপরে কিন্তু তাদের আউটকাম নির্ভর করে না হ্যাঁ এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডেটা যে অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে আমি কি রকম কিমোথেরাপি দিচ্ছি বা কি রকম রেডিয়েশন দিচ্ছি বা কখন দিচ্ছি সেটা কি এই আউটকাম কে কি বিভিন্ন রকম করে কিনা সেটা কিন্তু করে না যেটা করে সেটা হলো আর 10টা মানুষের মতই এই ক্যান্সার پیشنটের যদি হাই ব্লাড প্রেসার থাকে যেটা কন্ট্রোল না যদি ডায়াবেটিস থাকে যেটা কন্ট্রোল না যদি obesity থাকে আবার অন্যান্য মেডিকেল কন্ডিশন থাকে তাহলে তাদের আউটকাম এবং ক্যান্সার সেটা দুটো সহ অনেক বেশি খারাপ হয় তো আমরা আমাদের সেন্টারে আমাদের সর্বপ্রথম লক্ষ্য হলো যে আমাদের সেন্টারে কি আমরা কোনো কোভিড پیشنট যাতে না ঢুকতে বা কোভিড আছে যাদের যাদের সিমটম আছে তারা যেন ঢুকতে না পারে সে সে জন্য আমাদের প্রতিদিন চেষ্টা করতে হয় কারণ আমাদের এটা নাইটমেয়ার যে কোন একটা হসপিটাল আমাদের পাঁচটা হসপিটাল কোন একটা হসপিটালে যদি আমরা দেখি যে আজকে গিয়ে যদি দেখি যে হ্যাঁ আমার একটা কোভিড پیشنট ছিল সেটাকে আমরা আসলে জানতাম না এবং তার কাছ থেকে আরো পাঁচটা پیشنট কোভিড পেয়েছে এটা তো আমাদের হতে দেওয়া যায় না একদম এটা সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে যদি আমাদের হসপিটালে ভিতরে এটা ছড়া সেই কারণে আমরা প্রতিদিন আমরা স্ক্রিন করছি আমরা پیشنট দেরকে এক সপ্তাহ আগে ফোন করছি আমরা 48 আওয়ার্স আগে ফোন করছি আমরা তারা যখন আসে আমাদের দরজায় তখন আমরা স্ক্রিন করছি এবং এই ক্যান্সার پیشنটদের যদি আমরা কোন রকমের কিমোথেরাপি দেই যদি আমরা কোন রেডিয়েশন দেই কোন যদি সার্জারি করি তাহলে তাদেরকে আমরা তার আগে টেস্ট করে নেই কোভিড টেস্ট করে নেই এবং সেই টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় তাহলেই আমরা এগিয়ে যাই তাকে কিমোথেরাপি দেওয়ার জন্য সার্জারি করার জন্য তো এই ব্যাপারগুলো আমরা স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন করি আমাদের এটা অবশ্য যে খুব ইউনিক আমাদের হাসপাতালে তা না প্রত্যেকটা হাসপাতালই তাই চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি জানি তুমিও তাই করছো তোমার প্রসিজিওরের জন্যই তো আমাদের ক্যান্সার پیشنটদের জন্য আমরা এক্সট্রা কশাস থাকতে হয় কারণ যেটা বললাম ডেটা যে ক্যান্সার پیشنটে যদি কোভিড হয় তাহলে তাদের আউটকাম কিন্তু অন্যান্য মানুষের চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ সেজন্য আমাদের সব সময় এটার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই যেটি এখন বলতে পারেন যে খুব হট টপিক সেটা হলো যে বাংলাদেশে মানে সংক্রমণের হার খুব বেশি ডাক্তারদের মধ্যে তো খুবই বেশি এবং বিপুল পরিমাণ ডাক্তার এবং চিকিৎসক কর্মী কিন্তু বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা যাচ্ছে যেটি খুবই দুঃখের খবর আমাদের জন্য পাশাপাশি এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেমন ফ্লোরিডাতে এবং আরো কিছু অঙ্গরাজ্যে কোভিড সংক্রমণ খুব মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে এবং তার কারণটা আমরা অনেকটা জানি আমরা সবাই জানি যে আমরা সামাজিক দূরত্বের যে মূল মূল ব্যাপারগুলো সেগুলো মেনে চলছি না মাস্ক ব্যবহার করছি না তো কিন্তু তারপর আমার জানতে ইচ্ছে করে যে এত ওয়াইড স্প্রেড সংক্রমণ কেন হচ্ছে তো হ্যাঁ এটা খুবই শঙ্কাজনক আমাদের দেশে আমাদের সহকর্মীরা আমাদের সহযোদ্ধারা মারা যাচ্ছে সেটা আমরা কখনোই আশা করিনি এবং তাদের জন্য তাদের পরিবারের জন্য আমাদের সমবেদনা সহমর্মিতা এবং আমরা খুবই চেষ্টা করছি আমি জানি তুমি এবং তোমার সহযোগীরা আমাদের এখানে অনেক ডাক্তার অনেকেই এটা তিন ভাব প্রতিনিয়ত আমাদের এই যে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ এবং ওয়েবিনার এগুলো করে তোমরা যেগুলো করছো সেগুলো সত্যি সাধুবাদ জানাই আমি তারপরে হচ্ছে আমাদের এত এত শিক্ষা এত অ্যাওয়ারনেস মানুষকে প্রতিনিয়ত যে মানে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছি আমরা শিক্ষিত করার চেষ্টা করছি তারপরও হয়ে যাচ্ছে তো এর পিছনে কিছু কারণ আছে আমি একটা নতুন একটা ডেটা দেখলাম যেটা কিনা গতকালই আমি বের হয়েছে সেটা হলো যে এখন বিজ্ঞানীরা দেখছে যে 
এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমি একটু জোর দিয়েই বলবো কেন এটা এত ইন্টারেস্টিং যে আমরা যে এটা এই যে সংক্রমণ হয় করোনা ভাইরাস দিয়ে হ্যাঁ এটা সম্বন্ধে আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন ইনফরমেশন জানাচ্ছি আমি সেজন্য বলি যে আজকে আমি যেটা বলছি দু সপ্তাহ পরে হয়তো এটা রং হতেও পারে হ্যাঁ তো সেজন্য আমাদের সবসময় একটা ডিসক্লেমার হয় যে এটা নতুন ইনফরমেশন আমরা জানছি প্রতিদিন ইনভলভ হচ্ছে এবং যেটা আমি বলছি সেটা হয়তো ঠিক নাও হতে পারে তো আমরা এই যে সংক্রমণ হচ্ছে এই রিপ্রোডাকটিভ যে এফিসিয়েন্সি অফ এ ভাইরাস সেটা সম্বন্ধে কিন্তু এখনো আমরা সঠিক তথ্য জানি না আমরা ঠিক পরিষ্কার না এই ব্যাপারটা আমরা এতদিন জানতাম যে একজনের যদি করোনা ভাইরাস হয় তাহলে সে দুই থেকে তিন জনকে বা চার জনকে ছড়িয়ে বেড়াবে এবং কারা ছড়িয়ে বেড়াবে আমরা হয়তো ভাবতাম যে আমার যদি এই মুহূর্তে কোভিড নাইনটিন হয় তাহলে আমি হয়তো খুব লাইকলি যে আরো চার পাঁচটা মানুষকে ছড়াবোই কিন্তু এটা ঠিক না আসলে দেখা যাচ্ছে সাধারণত মোস্ট পিপল যদি একশো মানুষের কোভিড হয় তাহলে কিন্তু সেই এইটি পার্সেন্ট আশি শতকরা আশি ভাগ কিন্তু সেটা সংক্রমণ করে না খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ কিন্তু এটা সংক্রমণ করে এটা ডেটাটা আসছে হলো এই জর্জিয়া আটলান্টায় কয়েক হাজার মানুষকে বিভিন্ন কাউন্টি থেকে ওরা একদম জেনেটিক অ্যানালিসিস করে দেখলো যে কিভাবে এই ভাইরাসটা ছড়ালো এবং তাতে দেখা গেল যে অনলি টু পার্সেন্ট মানুষ যারা কোভিড ছিল তারা রেসপন্সিবল পুরোটা ছড়ানোর জন্য তো ব্যাপারটা হলো যে আমরা সবাই কিন্তু ছড়াচ্ছি না এবং এখন প্রশ্ন হলো কে তাহলে ছড়ায় কখন ছড়ায় এখন কি মুহূর্তে ছড়ায় তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখনো খুব ভালোভাবে জানি না তবে একটা জিনিস ঠিক যে সুপার স্প্রেডার যাকে বলে সেটা হলো এখন ধারণা করা হচ্ছে যে এটার একটা স্পেসিফিক কিছু সময় আছে যেমন আমার যদি আজকে জ্বর হয় তাহলে হয়তো তার দুই দিন আগের থেকে আমি অনেক বেশি ইনফেকশন এবং তার থেকে চার চার থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত হ্যাঁ কিন্তু তারপরে আরো অনেক কথা আছে কিন্তু কেন তাহলে সবাই ছড়াচ্ছে না সেটার কারণ হলো হয়তো এটা আমি একদম জোর করে বলবো না হয়তো সেটা হলো যে আমরা যে ভাইরাল লোড আমি যে এখন কথা বলছি আমি জোরে চিৎকার করে কথা বললে যে ধরনের যে পরিমাণে ভাইরাস বের হবে আমি আসতে কথা বললে সেই পরিমাণে ভাইরাস বের হবে না আচ্ছা আমি যদি খোলা জায়গায় থাকি তাহলে হয়তো সেই পরিমাণে ভাইরাস আমি ট্রান্সমিট করবো না আমরা যদি বদ্ধ জায়গায় থাকি তাহলে অনেক বেশি করবো তো সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে কিছুদিন আগে আমরা জানি আমেরিকায় প্রোটেস্ট হয়ে গেল যে জর্জ ফ্লয়েড এর মৃত্যুর কারণ মৃত্যুর জন্যে খুবই একটা স্যাড নিউজ এটা এবং সেই প্রোটেস্টটা অনেক সিটিতে হলো বিশেষ করে এই নর্থ ইস্ট এবং ওয়েস্ট কোস্টে এইসব জায়গায় যেখানে প্রোটেস্ট হলো আমরা খুবই ভয় ছিলাম যে এখানে হয়তো ভীষণভাবে ছড়াবে তারপর দেখা গেল যে সাউথে যেখানে নাকি তেমন ভাবে ছড়াচ্ছিল না সেটাও আমরা একটু দেখছিলাম যে কি হয় কি হয় তারপর এই চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ পরে আমরা নতুন ডেটা যেটা দেখছি সেটা হলো যে যে সব জায়গায় প্রোটেস্ট হলো সেখানে কিন্তু তেমন ভাবে ছড়ালো না যে যে স্টেটে ছড়ালো তারা হলো কি তাদের সাথে এটা ডিফারেন্স হলো যে তারা বারগুলো ওপেন করে দিয়েছে তারা রেস্টুরেন্ট ওপেন করে দিয়েছে তারা কনসার্ট ওপেন করে দিয়েছে তারা চার্চ ওপেন করে দিয়েছে তো এখন মনে করা হচ্ছে যেটা হলো যে ওই যে যেটা বললাম হু স্প্রেড হোয়ার ডাজ ইট স্প্রেড অ্যান্ড হোয়ান ইট স্প্রেড তো এটাই আমাদের একটু জানতে হবে আমাদেরকে যে ক্রাউডের জায়গায় যেখানে নাকি আমরা খুব কাছাকাছি অনেক বেশি আমাদের ইন্টারাকশন হচ্ছে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা ছড়াই সেই কারণগুলো আর ডাক্তারদের যেটা হলো সেটা খুবই দুঃখজনক সেটা হলো সেটার ড্রাইভার কিন্তু আমাদের সমস্ত সোসাইটি গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে সবার কারণ আমরা আমরা স্বাস্থ্য খাতে আমরা ব্যয় করিনি আমাদের কেন আজকে এই পিপি এর জন্য এত মাথা খারাপ করতে হবে আমরা যদি আজকে একটা ছবিতে যে কোনো পুলিশের এদেশে তার গিয়ার দেখি একটা পুলিশের যে গিয়ার আছে আমি বলে দিতে পারবো সেই পয়সা দিয়ে একটা পুরো হাসপাতালের কিন্তু মাস্ক কেনা যায় এবং আমি শিওর যে তুমি এগ্রি করবো আমার সাথে অথচ আমাদের এই যোদ্ধারা যখন প্রতিদিন এদের টেক কেয়ার করছে তাদের জন্য আমরা মাস্ক পাচ্ছি না আমরা একটা সস্তা গাউন পাচ্ছি না এগুলোর দাম তো বেশি না 
কেন আমাদের স্বাস্থ্যখাতে এত অনীহা এবং উদাসীনতা সেটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় কারণ হলো যে আমাদের এখনো সময় আছে যে আমাদের প্রচন্ড রকমের সিরিয়াস হতে হবে কিভাবে একটা এই সুরক্ষার জিনিসগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হয় সেটা সেটা ট্রেনিং আমাদের যথেষ্ট নাই তুমি জানো যে আমাদের এন নাইনটি যেটা বলে আমরা মাস দিই সেটা আসলে ব্যবহার করা কিন্তু একটু কঠিন কারণ সেটা ফিট টেস্টিং এই যে মাস্কটা সবার জন্য তো এক মাস্ক না আমাদের সবার ফেসার কন্ট্রোল তো একরকম না সেটার জন্য একটা ফিট টেস্টিং করতে হয় সেটার লোক তো পাওয়া যায় না সব জায়গায় সেটা ট্রেনিং ও সব জায়গায় হয় না তো আমি তো এই পশ্চিমা দেশেই এটার অনেক অপ্রতুলতা আমি তো যাদের রিসোর্স নেই যেসব দেশে সেখানে তো আমি চিন্তাই করতে পারি না তো এই ধরনের যে পিপিই যে আমাদের সিরিয়াস হতে হয় আমাদের কিভাবে করতে হয় এই বিধানগুলি যদি আমরা খুব ভালোভাবে না জানি আর আরেকটা কথা যে বাংলাদেশে তো হবে বাংলাদেশের হসপিটাল এবং পেশেন্ট রেশিও প্রচন্ড রকমের তফাৎ এই দেশের সাথে আমাদের একটা বেডের জন্য তিরিশ হাজার পেশেন্ট হয়তো দাঁড়িয়ে আছে তো সেখানে এই যে এদেরকে কন্ট্রোল করা তো ভীষণ কঠিন আমাদের দেশে এই এই পিপিই ব্যবহার আমাদের দেশের ডাক্তারদেরকে রক্ষা করার যে দায়িত্ব আমাদের নার্সদেরকে সমস্ত হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার সমাজের সবার এবং শুধু সরকারের না এবং যাদেরকে আমরা পাঠাচ্ছি তাদেরকে ঠিক মতো ঢাল তেল তলোয়ার দিয়ে আমাদেরকে পাঠাতে হবে সেটাই হলো বটম লাইন যে আমাদেরকে তাদের জন্য যে সুরক্ষার জন্য যে পিপি তার জন্য আমাদের কাপূর্ণ করতে হবে না তাদেরকে প্রপার ট্রেনিং তাদেরকে প্রপার শিক্ষা তারা ভালো আছে কিনা তাদের টায়ার্ডনেস হচ্ছে কিনা তাদের কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে কিনা তাদের মানসিক সাপোর্ট দিতে হবে কিনা এগুলো সমস্ত কিছু আমাদের চিন্তা করতে হবে তো সেই কারণে সেই কারণগুলো আমি জানি যে সমস্ত কিছু ঠিক হচ্ছে না কিন্তু আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে অনেক ধন্যবাদ ভাই খুব চমৎকার আলোচনা হলো আজকে আমাদের এবং অনেকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বেরিয়ে হলো আলোচনার মাঝখান দিয়ে এবং আমরা জানি যে এই মহামারীর কোন প্রকৃত ওষুধ আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি এবং ভ্যাকসিনের যে দৌড় চলছে সেটি আমরা বলতে পারা যায় যে আমরা আলোকের গতিতে আগাচ্ছি আশা করা যায় যে জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির দিকে হয়তো একটা ভ্যাকসিন চলেও আসতে পারে এবং আমরা একটা জিনিস খুব পরিষ্কার করে জানি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদেরকে সংক্রমণ রোধ করতে পারব মাস্কের মাধ্যমে মাস্ক পরার মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকব এবং যখনই আমরা তার থেকে পিছিয়ে পড়ব তখনই আমরা সামগ্রিকভাবে আমাদের সমাজ পিছিয়ে পড়বে আপনি একজন ইনফেকশাস ডিজিজ স্পেশালিস্ট এবং সে কথাটা বারবার আপনি বললেন এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা আপনি বললেন যে আমরা এই ভাইরাস সম্পর্কে খুব অল্প সময় অনেক কিছু জেনে ফেলেছি আবার অনেক কিছুই জানি না এবং অনেক কিছু আজকে যেটা মনে করছি যে আমরা জেনে ফেলেছি কাল হয়তো জানছি যে ওই তথ্যটা সঠিক ছিল না তো আমরা একটা প্রকৃতপক্ষে একটা ক্রান্তিকালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এবং এ সময় নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকটা মানুষ আসলে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে এবং এই দায়বদ্ধতা হলো শুধু আমার জন্য না আমাদের সমাজের জন্য কারণ আমাদের সেই যে মানে যে মোক্ষম যে ওষুধটা সেটি কখন বেরোবে সেটা আমরা জানি না আর মোক্ষম ভাইরাস ভ্যাকসিনেশন কখন হবে সেটা আমরা জানি না তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের যেটা খুব দরকার সেটা হলো আমাদের প্রত্যেককেই সাবধান হতে হবে যেটা সংক্রমণ আমরা যেটা রোধ রোধ করতে পারি এবং আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমি জানি আরো অনেক কিছু নিয়ে আলাপ করা যায় অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা যায় কিন্তু আপনি খুব চমৎকার ভাবে অনেকগুলো কথা তুলে ধরেছেন যেমন আপনি খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন যে আমাদের সাফল্য কথা এবং আমাদের ব্যর্থতা কথায় খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন আপনি বলেছেন যে তথ্যগত ভাবে আমরা প্রথমে কি কি ভুল করেছি এবং বিজ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের প্রকাশ বিজ্ঞানের সাথে রাজনীতি বা বিজ্ঞানের সাথে সমাজনীতির যে দ্বন্দ্ব আজকের না এই দ্বন্দ্ব মানব জাতির ইতিহাসের দ্বন্দ্ব আমরা দীর্ঘ সময় এগুলো দেখেছি এগুলো এবারের মহামারী তো খুব প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে এবং আমরা আরো দেখেছি যে নানা ধরনের বৈষম্য কিভাবে এই মহামারীর মৃত্যুর হারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কিভাবে এই মহামারীর সংক্রমণকে বাড়িয়ে দিচ্ছে যেমন আমরা একটা জিনিস আজকে জানি যে আসলে আমরা যদি সবচেয়ে বড় ডিসক্রিমিনেটিং ফ্যাক্টর ধরি সেটি কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে আসলে 
বডি মাস ইনডেক্স সবচাইতে বড় কোমরবিট কন্ডিশন হলো আসলে স্থূলতা এবং স্থূলতার হার আফ্রিকান আমেরিকান কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হার ওখানে সবচেয়ে বেশি এবং যাদের স্থূলতা বেশি তাদের কোমরবিট কন্ডিশনও বেশি তো এবং এই জিনিসটি কোনো বয়সের মধ্যে ভেদাভেদ নেই যারা ইয়াং তাদের মধ্যে যারা স্থূলকায় তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি তো আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন জিনিস জানতে পারছি আর সেজন্যই এই সব কিছুর পাশাপাশি আরো একটা কথা যেটা আপনি খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে আমরা যখন একটা রোগের কথা ভাবি তখন তিনটা জিনিসের কথা ভাবি একটা ভাইরাস মানুষ যাকে সে মানুষটা আক্রমণ করবে এবং একটা মক্ষম মক্ষম পরিবেশ শেষে যে কথাটা বললেন যে কেন এই ভাইরাস এরকম আগুনের ফুলকির মতন ছড়িয়ে পড়ছে এবং খুব একটা ইন্টারেস্টিং কথা আপনি বললেন এই যে রিসেন্ট যে সিম আমরা পেপারগুলো দেখেছি সিমটোম্যাটিক প্রি সিমটোম্যাটিক এবং যারা যাদের পুরোপুরি সিমটম আছে তাদের কি কি পরিমাণ ভাইরাস তারা সংক্রমণ করছে ইস কোয়াইট ফ্যাসিনেটিং এবং কেন করছে এগুলো জানতে পারলে বোধ হয় আমরা আরো অনেক কিছু জেনে যাব এবং আরো ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারবো আশা করি আগামী দিনগুলোতে আমরা আরো বেশি জানব এবং আশা করি ভবিষ্যতে আবার আপনার সাথে কথা বলবো ইস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং আপনার কাছ থেকে যে যে তথ্যগুলো জানলাম যে মেডিকেল সায়েন্স ইজ অ্যান আর্ট নোয়িং অ্যান্ড অলসো ডেলিভারিং ইট ইজ অ্যান আর্ট আপনি খুব চমৎকারভাবে বললেন তো আমরা প্রায় শেষ ভাগে চলে এসেছি শেষ করার আগে আমি আবার বলবো যে আপনি যদি আরো কিছু বলতে চান আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু কিছু জিনিস আমরা যেটা দেখছি যে এই মহামারীর থেকে বের হয়ে আসছে সেটা হলো আমাদের আসলে আমরা যে সবাই একটা সমাজে বাস করি আমাদের যে সমাজে ইউনিটি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার প্রয়োজনীয় ব্যাপার সেগুলো বোধ আমরা আবার অনুধাবন করলাম যদিও আমরা বলছি যে আমরা লকডাউন আইসোলেটেড কিন্তু এই যে সামাজিক মাধ্যমগুলো দিয়ে এই আমাদের টেকনোলজি আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে আমরা সবাইকে আবার একসাথে করছি যেটা তুমি করছো সেটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক রকমের রেভলিউশন বলবো আমি তো এইভাবে যে আমরা আমাদের মানুষদেরকে শিক্ষিত করে যাচ্ছি আমাদের মানুষদেরকে অ্যালার্ট করে যাচ্ছে অ্যাওয়ার্ড করে যাচ্ছি কি করতে হবে আমাদের জনস্বাস্থ্যটা কত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সেই জিনিসগুলো যে আমরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি এই সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে যেটা বললাম সেটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক বিপ্লব ঘটিয়ে দিল তো সেই জন্য তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তো আমি একটা জিনিস বলবো যেটা সব কিছু একটা সংকট থেকে একটা ভালো কিছু বের হয়ে আসে আমরা জানি এবং সেটা ইতিহাসও দেখিয়েছে আমাদের আমাদের সবসময় একটা প্রয়োজন হয় একটা কিছু সংকট হয় তারপর থেকে অনেক কিছু আবিষ্কার হয় তো এখানে কি কি হয়েছে আমি একটা জিনিস বলবো সেটা হলো যে এই যে আবার বললাম যে জনস্বাস্থ্যটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার এটা শুধু যে আমাদের এই আমাদের স্ট্রোক হলো আমাদের হার্ট অ্যাটাক হলো আমাদের এখন ডায়াবেটিস হলো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তা না আমরা এখন জানতে পারি যে কি কি জিনিস কো মরবিড কন্ডিশন এবং এটা সাধারণ মানুষ কিন্তু জেনে যাচ্ছে যে হ্যাঁ ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস এই আমাদের যেটা বললো স্থূলতাও অবিসিটি এগুলো যে একটা মেডিকেল কন্ডিশন এটা কিন্তু আমরা আগে ছড়াতে পারিনি আমরা কিন্তু আগে কোনোদিন মানুষকে ভাবাতে পারিনি যে ভ্যাকসিন কত একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে ভ্যাকসিন যদি আমি বলবো মানুষের এই মানব সমাজে যদি নাম্বার ওয়ান টু থ্রি কি কি জিনিস আমরা সবচেয়ে বিরাট বিরাট কার্য করেছি আর কি যেগুলো আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে ভ্যাকসিন একটা বিরাট অন্যতম ব্যাপার আমরা কোটি কোটি মানুষকে বাঁচিয়েছি এই ভ্যাকসিন দিয়ে কিন্তু সেটার যে উপকারিতা সেটা ব্যাপারগুলো আমরা এখন বোধ করছি এখন মানুষ সবাই বলছে কবে বের হবে কবে বের হবে অথচ প্রতি বছর আমাদের ভীষণ রকমের কষ্ট করতে হয় মানুষকে বোঝানো যে হ্যাঁ ইনফ্লুয়েঞ্জা সিজন আসছে ভ্যাকসিন নাও কিন্তু সেটা অনেকে মানছে না এই যে অ্যাওয়ারনেস গুলো এই যে মানুষের সচেতনতা এইগুলো কিন্তু অনেক বাড়ছে এবং এই যে তারা জানতে চাচ্ছে ভাইরাস জিনিসটা কি কিভাবে এটার অসুখ হয় কিভাবে আমি ভালো থাকতে পারবো আমরা যেসব হ্যান্ড হাইজিনের কথা বলি আমরা প্রতিদিনের পরিচ্ছন্নতার কথা বলি সেগুলো তো আসলে নতুন কিছু না সেটা তো আমরা আমাদের প্রতিদিনের একটা রিচুয়াল এটা আমাদের করণীয় একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু আমরা মনে করছি যে না হ্যাঁ করোনা ভাইরাস এসছে এখন আমাদের হাত ধুয়ে থাকতে হবে আমাদের সব পরিষ্কার রাখতে হবে কিন্তু এইটা যাতে আমরা চালু রাখি আমরা সবসময় করে যাই তাহলে হয়তো আমাদের অনেক ভালো হবে 
কারণ আমি একটা জিনিস খেয়াল করি যে এই যে আমি মাস্ক পরছি এতে শুধু যে আমি করোনা ভাইরাস জন্য এটা পড়ছি কিংবা এটাতে উপকার হচ্ছে তা না কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং যেটাকে বলি আজকে হয়তো আমরা এই স্টাডি করে দেখতে পারি যে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং স্মোকিং এর এফেক্টটা কি একটু কমলো আমাদের আমরা যে মাস্ক পড়ছি আমাদের কি টিবার ক্লোসিস আমাদের দেশে আমাদের অনুন্নত দেশে যে দেশগুলোতে টিবি দিয়ে যে এত কোটি কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এফেক্টেড হচ্ছে সেটা কি কমলো আমরা যে হ্যান্ড হাইজিন করলাম আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলাম তাতে কি আমাদের ডায়রিয়া কমলো আমি হলফ করে বলতে পারি যে হ্যাঁ এটার ইফেক্ট আমরা পাবো এই যে আমরা অ্যাজ এ হোল অ্যাজ এ সোসাইটি পুরো বিশ্বে মানুষ আমরা জনস্বাস্থ্যের সচেতনতা আসছে আমাদের মধ্যে এবং কিভাবে ভালো থাকতে হয় কিভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধ করতে হয় এই জিনিসগুলো যে আমরা প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহার করছি তাতে কিন্তু আমাদের অন্যান্য রোগগুলি অনেক কমে যাবে আমার সেটাই ধারণা সেটাই আমার বর্ধমান ধারণা এবং দেখা যাক কি হয় ভবিষ্যতে তবে এর সাথে সাথে আমি বলবো যে আমাদের অন্যান্য রোগগুলোর প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে শুধু করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের কথা বললে হবে না কারণ আমি জানি যে এই করোনা ভাইরাসের জন্য ডাব্লিউএইচও কিছু কিছু ভ্যাকসিনেশন কিন্তু বন্ধ করে রেখেছিল মিজোস যেমন একটা ভয়াবহ ব্যাপার পোলিও যেমন কারণ আমরা জানি যে মিজোস দিয়ে আক্রান্ত যদি হয় কোনো শিশুরা তাতে কিন্তু মৃত্যুর হার অনেক বেশি দেন করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস দিয়ে মৃত্যুর হার যেটা হবে তার চাইতে মিজোস এর মৃত্যুর হার কিন্তু অনেক বেশি হবে তো সেই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা শুধু করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্যস্ত থাকব এবং অন্যান্য রোগগুলিকে অবহেলা করব দেখব না সেটা কিন্তু হবে না আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ক্যান্সার পেশেন্টরা ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে কিনা আমাদের যাদের ব্লাড প্রেশার আছে তাদের ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে কিনা আমাদের অন্যান্য টিকা গুলো দেয়া হচ্ছে কিনা এগুলো সামগ্রিক ভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে শুধু করোনা ভাইরাস নিয়ে চিন্তা করলে হবে না তো এখানে অনেক কিছু ভালো হচ্ছে এবং অনেক কিছু আমাদের খেয়ালও রাখতে হবে তো এটাই আমার শেষ কথা আর কি তো আমি আশা করি যে আমরা এর থেকে কাটিয়ে উঠব আমাদের ভ্যাকসিন আসবে কিন্তু আমাদের আরো ধৈর্য ধরতে হবে যেটা তিনি বললে আর অনেক ধন্যবাদ যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন আপনারা সবাই মাস্ক পরুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সব জায়গায় সময় পেলেই সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে হাত ধুয়ে নিন যেটা পার্সোনাল হাইজিন বা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আপনারা বজায় রাখুন আগামী দিনগুলোতে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ 